হ্যালো স্টুডেন্টস ওয়েলকাম টু কেমটার আমরা উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর প্রথম পত্রে রসায়ন প্রথম পত্র চ্যাপ্টার থ্রি এর কেমিক্যাল বন্ড নিয়ে আলোচনা করছিলাম এবং সেখানে আমরা অনুর আকৃতি সংকরণ সেগুলো সম্বন্ধে আমরা জেনেছি আজকে আমরা ব্যতিক্রমধর্মী কিছু আকৃতি এবং সেগুলো শেপটা কেমন সেটা প্র্যাকটিক্যালি দেখার চেষ্টা করব কারণ অনেক স্টুডেন্ট এই শেপগুলোর নাম হয়তো শুনেছে কিন্তু দেখেনি বা অনেকে নামই হয়তো শুনেনি তা আমরা সরাসরি আলোচনায় চলে যাই প্রথমত আসি এখানে লোন পেয়ার ইলেকট্রন এবং বন পেয়ার ইলেকট্রন যদি লোন পেয়ার হয় জিরো বন পেয়ার হয় ফাইভ তাহলে টোটাল পেয়ারটা হলো এখানে ফাইভ তো এখানে লোন পেয়ার একটা বন পেয়ার চারটা তাহলে ফাইভ হতে পারে লোন পেয়ার দুইটা বন পেয়ার তিনটা তাহলে ফাইভ হতে পারে আবার এখানে লোন পেয়ার তিনটা বন পেয়ার দুইটা তাহলে কিন্তু এখানে ফাইভ হতে পারে তাহলে যদি টোটাল ফাইভ হয় তাহলে যে সংকরণটা হবে সেই সংকরণের নাম কিন্তু এস পি থ্রি ডি সংকরণ এস পি থ্রি ডি সংকরণ লোন পেয়ার বন পেয়ারের সংখ্যা টোটাল ফাইভ হলে সংকরণটা হবে এস পি থ্রি ডি কিন্তু যদি লোন পেয়ার জিরো এবং বন পেয়ার ফাইভ হয় তাহলে এটার যে জিওমেট্রিক্যাল শেপ সেই শেপটা হবে ত্রিভুজ আকার এটা হবে ত্রিভুজ আকার দি পিরামিড সেটা হবে ত্রিভুজ আকার দি পিরামিড কিন্তু যদি একটা হয় লোন পেয়ার আর চারটা হয় বন পেয়ার সংকরণ এটা হবে কিন্তু জিওমেট্রিক্যাল শেপ যেটা সেটা হবে সি স সি স শেপ আর যদি লোন পেয়ার হয় দুইটা বন পেয়ার হয় তিনটা এখানেও সংকরণ এস পি থ্রি ডি এই সংকরণ হবে কারণ টোটাল পেয়ার পাঁচটা কিন্তু এই শেপটা হচ্ছে আমাদের এখানে হবে টি শেপ আর যদি তিনটি থাকে লোন পেয়ার দুইটি থাকে বন পেয়ার তাহলে টোটাল ফাইভ সংকরণ এখানে এস পি থ্রি ডি কিন্তু এখানে শেপটা হবে লিনিয়ার শেপ এল আই এন এয়ার লিনিয়ার অর্থাৎ এখানে রৈখিক শেপ হবে তো এই যে বিষয়টা এটা আমরা কিভাবে মনে রাখতে পারি সেটা আমি এখানে দেখানোর চেষ্টা করতেছি এখানে আমার কাছে আছে একটা মডেল দেওয়া আছে এখানে এখানে আমরা কতগুলো আলু ব্যবহার করেছি এবং আমরা এখানে টুথপিক ব্যবহার করেছি যারা গ্রামের স্টুডেন্ট বা ঢাকা থেকে দূরে যারা তাদের ক্ষেত্রে আমি বলবো যে সে সমস্ত স্কুলের যে শিক্ষার্থীরা আছে বা শিক্ষক মণ্ডলী আছে তারাও এই বিষয়টি ছাত্রদেরকে দেখাতে পারেন তো সেক্ষেত্রে তারা সহজেই কিন্তু জটিল বিষয়গুলো এখানে বুঝতে পারবে তা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এখানে একটা সেন্ট্রাল অ্যাটম আছে আর তার সাথে এখানে একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা অ্যাটম কানেক্টেড আছে তো এখানে এগুলো হলো বন্ড তাহলে এখানকার যে দুইটা করে ইলেকট্রন সেগুলো হলো বন্ড প্যার ইলেকট্রন তার মানে এখানে টোটাল বন প্যার ইলেকট্রন আছে আমাদের পাঁচটা একটা বন্ড দুইটা বন্ড তিনটা বন্ড চারটা বন্ড পাঁচটা বন্ড যেহেতু বন্ড আছে এখানে পাঁচটা তাহলে আমরা বলবো বন প্যার ইলেকট্রন আছে পাঁচটা এখানে কিন্তু কোনো লোন প্যার ইলেকট্রন নাই তাহলে এই অনুটাতে যদি বলা হয় কেন্দ্রীয় মৌলটা সংকরণটা কি তাহলে আমরা বলবো এখানে সংকরণটা হয়েছে এস পি থ্রি ডি সংকরণ সংকরণটা হয়েছে আমাদের এস পি থ্রি ডি সংকরণ এবং এই অনুটার উদাহরণ হিসেবে আমরা বলতে পারি এটা হচ্ছে পিসিএল ফাইভ অর্থাৎ ফসফরাস পেন্ডাক্লোরাইড ফসফরাস পেন্ডাক্লোরাইডে ফসফরাসের সাথে একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ক্লোরিন এখানে কানেক্টেড এবং এখানে কিন্তু কোনো লোন প্যার ইলেকট্রন নাই সবগুলি হচ্ছে আমাদের বন প্যার ইলেকট্রন এবং এটা যে জিওমেট্রিক্যাল শেপ এটা হচ্ছে ত্রি কোনাকার বা ত্রিভুজ আকার দি পিরামিড উপরে একটা নিচে একটা তাহলে দি পিরামিড এটা হচ্ছে জিওমেট্রিক্যাল শেপ অফ দ্য মলিকুল এখন বিষয়টা হচ্ছে যে যদি আমরা এস এফ সিক্সের কথা চিন্তা করি এস এফ সরি এস এফ ফোরের কথা যদি চিন্তা করি তাহলে এস এফ ফোরের ক্ষেত্রে সালফারের সাথে কিন্তু কানেক্টেড হয়েছে একটা দুইটা তিনটা চারটা ফ্লোরিন কানেক্টেড হয়েছে তো সালফারের বাইরের কক্ষপথে টোটাল ইলেকট্রন তো থাকে ছয়টা এখন সে যেহেতু চারটা ফ্লোরিনের সাথে কানেক্টেড হয়েছে তার মানে চারটা ইলেকট্রন সে ব্যবহার করছে তাহলে চারটা ইলেকট্রন যদি ব্যবহার করে একটা দুইটা তিনটা চারটা যদি ইলেকট্রন সে ব্যবহার করে তাহলে চারটা ইলেকট্রন ব্যবহার করলে তার এই দুইটা ইলেকট্রন এভাবে থেকে যাবে এটা হচ্ছে তার লোন পেয়ার ইলেকট্রন মানে মুক্ত জোর ইলেকট্রন তাহলে এই অনুটার মধ্যে যে সালফার আছে তার মধ্যে চারটা হচ্ছে বন পেয়ার একটা হচ্ছে লোন পেয়ার চারটা বন পেয়ার আর একটা হচ্ছে লোন পেয়ার টোটাল হচ্ছে ফাইভ তাহলে এখানে কিন্তু আমরা বলতে পারি সংকরণটা এসপি থ্রি ডি এবং এখানে যে শেপটা হবে সেই শেপটা নাম হচ্ছে আমাদের সি স শেপ তো সি স শেপটা কেমন এটা আমরা একটু পরে দেখার চেষ্টা করবো এরপরে আমরা চলে আসি আর একটা উদাহরণ সেটা হচ্ছে সি এল এফ থ্রি এটাকে বলা হয় ক্লোরিন ট্রাইফ্লোরাইড তো এখানে ক্লোরিনের সাথে কিন্তু কানেক্টেড হয়েছে একটা দুইটা তিনটা ফ্লোরিন কানেক্টেড হয়েছে যেহেতু তিনটা ফ্লোরিন কানেক্টেড হয়েছে তো ক্লোরিনের বাইরের কক্ষপথে টোটাল ইলেকট্রন থাকে ষাটটা এর মধ্যে সে তিনটা বন তৈরি করেছে তাহলে তিনটা বন তৈরি করা মানে তিনটা ইলেকট্রন সে ব্যবহার করেছে তাহলে তার আরও চারটা ইলেকট্রন থাকলো এগুলো হলো তার লোন পেয়ার ইলেকট্রন তাহলে এখানে দুইটা হলো লোন পেয়ার আর তিনটা হলো আমাদের বন পেয়ার টোটাল ফাইভ তাহলে সংকরণটা এখানে এটাই হবে কিন্তু যেহেতু তিনটা বন পেয়ার আর দুইটা লোন পেয়ার তাই এটা শেপটা হবে আমাদের টি শেপ বিকর্ষণের কারণে আর সবশেষে যেটা আমি বলবো সেটা হচ্ছে এক্স ই এফ টু এটা হচ্ছে আমাদের জেনন ডাইফ্লোরাইড নিষ্ক্রি
ইলেকট্রন তার সাথে কানেক্টেড কোনো একটা যে পরমাণু আছে সে যখন চলে যাবে তখন সে চলে যাবে এখানে ইকুইটেরিয়াল ইকুইটেরিয়াল যে পজিশন সেখান থেকে সে চলে যাবে তো এখানে আমরা প্রথমত ফার্স্ট প্লাস পেন্টাক্লোরাইড আমরা এখন একটা অ্যাটমকে এখান থেকে রিলিজ করি সরাই ফেললাম তাহলে একটা অ্যাটমকে যদি আমি সরিয়ে ফেলি তাহলে এটা হয়ে গেল লোন পেয়ার তাহলে একটা হচ্ছে লোন পেয়ার আর বন পেয়ার হলো একটা দুইটা তিনটা চারটা চারটা হচ্ছে এখানে আমাদের বন পেয়ার তাহলে একটা লোন পেয়ার আছে চারটা বন পেয়ার আছে তাহলে এখন যে শেপটা তৈরি হবে এই শেপটাকে বলা হয় সিস শিশু পার্কে গেলে আমরা যেটা দেখি দুই দিকে দুইটা খুঁটির মতো এরকম থাকে একজন এই দিকে বসে আর একজন এই দিকে বসে এই দিকে যখন একজন এখানে বসে তখন এটা নিচে নেমে যায় তখন এটা উপরে ওঠে আবার নিচে নেমে যায় উপরে ওঠে সি স সি স এটা হচ্ছে সিস শেপ এখন যদি আমরা এখানে জিনিসটাকে এভাবে দেখাই সেটা হচ্ছে যে আরও একটা ইলেকট অ্যাটম চলে গেল যদি আরও একটা পরমাণু চলে যায় তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে লোন পেয়ার কয়টা দুইটা আর বন পেয়ার কয়টা একটা দুইটা তিনটা তাহলে লোন পেয়ার যদি হয় দুইটা বন পেয়ার যদি হয় তিনটা তাহলে এটা শেপ যেটা হবে সেটা হচ্ছে লাইক দিস এটা হচ্ছে আমাদের জিমেটিক্যাল শেপ হচ্ছে এরকম অর্থাৎ এটা হচ্ছে আমাদের টি শেপ এটাকে বলা হয় টি শেপ আর যদি আরও একটা অ্যাটম আমরা এখান থেকে বের করি আরও একটা যদি চলে যায় তাহলে এখানে লোন পেয়ার হচ্ছে একটা দুইটা তিনটা আর বন পেয়ার হচ্ছে একটা দুইটা তাহলে টোটাল পাঁচটা তাহলে সংকরণটা কিন্তু এসপি থ্রি ডি সংকরণই হবে কিন্তু এটা শেপটা হচ্ছে লাইক দিস এটা হচ্ছে একটা লিনিয়ার শেপ এভাবে আমরা সহজেই পিসিএল ফাইভের গঠন একইভাবে আমরা এখানে এস এফ ফোর সিএল এফ থ্রি এক্সিএফ টু এই অনুগুলোর গঠন আমরা এই মডেল ব্যবহার করে দেখাতে পারি এবং আমরা মনে রাখতে পারি এখন যদি আমরা এটা চেঞ্জ করে আরেকটা যদি আমরা এখানে উদাহরণ উপস্থাপন করি তাহলে সেটা কেমন হতে পারে সেটা একটু দেখে নেওয়া যাক এখানে হচ্ছে আমরা লোন পেয়ার বন পেয়ারের সংখ্যা একটু চেঞ্জ করে দিতে যাচ্ছি মনে করি লোন পেয়ারের সংখ্যা হলো জিরো আর বন পেয়ারের সংখ্যা হলো সিক্স টোটাল পেয়ার হলো সিক্স তাহলে এখানে যে সংকরণটা হবে সেটা হচ্ছে এসপি থ্রি ডিডি সংকরণ এসপি থ্রি ডিডি সংকরণ আর যদি লোন পেয়ার একটা হয় বন পেয়ার যদি আমাদের এখানে পাঁচটা হয় তাহলে সিক্স এরা যদি আমাদের দুই হয় তাহলে এটা চার তাহলে সিক্স এরা যদি তিন হয় এটা তিন হয় তাহলে সিক্স এরা যদি দুই হয় এটা যদি চার হয় তাহলে কিন্তু সিক্স হওয়া পসিবল প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই কিন্তু এখানে সংকরণটা হবে এসপি থ্রি ডি টু এসপি থ্রি ডি টু মানে সেম সব জায়গায় একই ধরনের সংকরণ এখানে হবে এখন এই সংকরণগুলো একই এখন এই লোন পেয়ারের সংখ্যার পার্থক্যের কারণে এদের আকৃতির মধ্যে কিন্তু পার্থক্য চলে আসবে প্রথম যেটা আছে সেখানে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে লোন পেয়ার জিরো আর বন পেয়ার হলো সিক্স এখানে কিন্তু কোনো লোন পেয়ার নেই আর লোন পেয়ার না থাকার কারণে এখানে বিকর্ষণ সবচেয়ে কম হবে বিকর্ষণ কম হওয়ার কারণে এই এসপি থ্রি ডি টু এর সংকরণের কারণে যে আকৃতির আমরা আশা করি সেটা হচ্ছে অষ্টতলকীয় বা বর্গাকার দ্বীপ এরামিডিও আকৃতি আমরা পাবো কিন্তু পরে যেগুলো আছে তাদের আকৃতির মধ্যে পার্থক্য চলে আসবে আমরা দেখে নেই আকৃতিগুলো কীভাবে এখানে মনে রাখা যায় আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে এস এফ সিক্স মানে সালফার হেক্সা ফ্লোরাইড টাইপের একটা অনু এস এফ সিক্স আমরা বলতে পারি এস এফ সিক্স এখানে সালফারের সাথে কানেক্টেড আছে একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা ফ্লোরিন এখানে কানেক্টেড আছে এটাই হলো সালফার হেক্সা ফ্লোরাইড এখন এই সালফার হেক্সা ফ্লোরাইড এই অনুটা এটা হচ্ছে সংকরণটা ঘটবে সালফারের এসপি থ্রি ডি টু সংকরণ এবং এর আকৃতি হবে অষ্টতলকীয় আকৃতি অষ্টতলকে মানে হচ্ছে এই যে বর্গাকার উপরে নিচে অর্থাৎ দ্বীপ ইরামিডিও এখন এটা হচ্ছে এক্সেল পজিশন এগুলো হলো ইকোটেরিয়াল পজিশন তো যখন এখানে লোন পেয়ার ইলেকট্রন সৃষ্টি হবে তো এক্সেল পজিশন থেকে অ্যাটমগুলো আগে চলে যাবে অষ্টতলকীয় শেপের ক্ষেত্রে এখান থেকে চলে গেল তাহলে একটা যদি অ্যাটম এখান থেকে বের হয়ে চলে যায় তাহলে সে ক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখতে পাবো সেটা হচ্ছে একটা লোন পেয়ার এই যে একটা হচ্ছে লোন পেয়ার আর বন পেয়ার একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা তাহলে লোন পেয়ার হচ্ছে একটা আর বন পেয়ার হচ্ছে আমাদের পাঁচটা তাহলে লোন পেয়ার একটা বন পেয়ার যদি পাঁচটা হয় তাহলে সেক্ষেত্রে সংকরণ টোটাল হলো ছয় সংকরণটা কিন্তু এটাই থাকবে কিন্তু আকৃতিটা হচ্ছে আগে যেমন ছিল বর্গাকার দ্বি পিরামিড এখন হবে এটা বর্গাকার জাস্ট পিরামিড একটা পিরামিড যদি আমরা আরও একটা অ্যাটমকে সরাই তাহলে কিন্তু এখানে লোন পেয়ার হয়ে গেল কয়টা এই যে একটা এই যে একটা দুইটা লোন পেয়ার আর বন পেয়ার হলো একটা দুইটা তিনটা চারটা তাহলে দুইটা হচ্ছে আমাদের এক দুই দুইটা লোন পেয়ার আর চারটা হলো বন পেয়ার তাহলে টোটাল এখানেও কিন্তু ছয়টা সংকরণ কিন্তু একই থাকতেছে কিন্তু এটা শেপটা হয়ে যাবে জাস্ট স্কোয়ার প্ল্যানার মানে একই তলের মধ্যে এটা থাকবে এখন যদি আমি এখানে লোন পেয়ারের সংখ্যা আরও বাড়াই দিই যেমন লোন পেয়ার এখন কয়টা হয়ে গেল একটা লোন পেয়ার দুইটা লোন পেয়ার তিনটা লোন পেয়ার আর তিনটা হলো বন পেয়ার তাহলে তিনটা লোন পেয়ার তিনটা বন পেয়ার তাহলে সেক্ষেত্রে যে শেপটা পাবো সেই শেপটা হচ্ছে আমাদের লাইক দিস এটা হচ্ছে একটা শেপ এই শেপটাকে বলা হয় টি শেপ টি শেপ পাবো যদি